मैकेनिक्स में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो ये चैप्टर आपसे डिस्कस करता है जितने भी फोर्सेस हैं उनके बारे में उन फोर्सेस के इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होंगे उन फोर्स को डिटेल स्टडी इस चैप्टर में किया जाएगा तो सबसे पहले हम अपने डिस्कस करेंगे फोर्स करके क्या करता है वॉट इज फोर्स तो मैं पूछूं फोर्स क्या है तो फोर्स को सबसे पहले ऐसे बोला गया है फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इट मे आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी कहने का मतलब अगर बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज कर सकता है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करें या फिर अगर बॉडी पे फोर्स लगता है तो मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स इस बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है अब ये सिलेंड्रिकल शेप है इसको जब मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल भी तो इसका शेप चेंज हो गया इट्स स्पेरिकल हो गया कैसे तो ये है सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन जो आपने डिस्कस किए उसके बाद आते हैं कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी अगर देखी जाए फिजिक्स में तो सबसे पहले उसके यूनिट एंड डायमेंशन आपको वो पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करें यूनिट की यूनिट ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन सिंपल और सीजीएस यूनिट होता है टाइम डायमेंशन फोर्स का लिया जाता है एम एल माइनस टू तो न्यूटन को कह सकते हैं हम वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिमिलरली वन टाइम को कह सकते हैं हम वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये रिलेशन ध्यान रखेंगे कि एक न्यूटन में टेन रेस टू पावर फाइव डाइन होते हैं One newton is equal to 10 to power 5 dy. ये था आपका फोर्स का बेसिक डेफिनेशन उनके यूनिट्स एंड उसके डायमेंशन की बात अगला आते हैं इन फोर्सेस को क्लासिफाई किया इन फोर्सेस को अगर देखें बेसिकली चार फोर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर में जितने भी फोर्सेस आप करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका टेंशन नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन बेसिकली इन फोर्सेस को चार वेज में क्लासिफाई किया गया है बोलते हैं अपने इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस अगर फोर्सेस का क्लासिफिकेशन करके देखें तो फंडामेंटली चार ही फोर्स होते हैं तो सबसे पहला फोर्स है मैं इन फोर्सेस को अरेंज कर रहा हूं स्ट्रेंथ वाइज तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर देखें वो है न्यूक्लियर फोर्स ये नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो अगर रहता है अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स ये न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा कमजोर है पर ये बाकी सब फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट फोर्स बात करते हैं वीक फोर्स ना भी वीक है पर ये फोर्स द वीकेस्ट फोर्स नहीं है नेचर में सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स जो कहलाता है वो फोर्स है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स के बारे में न्यूक्लियर फोर्स व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स देखा जाए इसे तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में करें तो न्यूक्लियर फोर्स को बोला गया है कि न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स होंगे एज वेल एज न्यूट्रॉन्स होंगे और इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में सराउंडिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को तो यहां देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के साइज रखी है वन फर्मी वन फर्मी इज इक्वल टू टेन एस टू पॉवर माइनस फिफ्टीन मीटर तो वन फर्मी डिस्टेंस पे जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखा जाए तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स वो इंडिपेंडेंट है इनके चार्जेस से कहने का मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन भले ही दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं 
पर प्रोटोन और प्रोटोन के बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स ना हो के अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा ये प्लस प्लस चार्ज ले लो प्लस एंड न्यूट्रल देख लो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन देख लो चार्ज से इससे काम कोई नहीं करता इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज तो किस पे डिपेंड करता है इसको आगे आप लोग पढ़ेंगे ये डिपेंड करता है ओनली ऑन स्पिन क्वांटम नंबर अगर दोनों स्पिन पैरल हुई तो फोर्स ग्रेटर हो जाएगा अगर जो स्पिन एंटी पैरल हुई तो ये फोर्स मैग्नेटिक वेव से कुछ कम हो जाएगा तो इस चीज पे डिपेंड करता है और ये इस डिस्टेंस पे लगता है जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने डिस्टेंस पे रखे गए हो 10 पावर माइनस फिफ्टीन मीटर पे रखे गए हो तो ये फोर्स एक्ट करेगा और ये फोर्स नेचर में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई है नहीं आप अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन को आइनाइज करना आपने सुना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आइनाइज करके बात करें पर प्रोटोन और न्यूट्रॉन को इतना आसान नहीं है बाहर निकाल पाना क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे तो ये था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करने आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स कर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं सेकेंड जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स चलिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स नाम में लिखा है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक कहने का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रो फोर्स के बाद है तो जब भी कोई चार्ज पार्ट कर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका फॉर्मूला दिया गया है क्यू इन टू करते हुए ये है अभी रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चीज को देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी विदॉसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को नाम दिया जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स जिसका फॉर्मूला कहला रहा है Q इंटू वी क्रॉस बी ये है अगला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ये है इलेक्ट्रिक फोर्स लॉरेंज ने क्या कहा लॉरेंज ने कहा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हो जाएगा इन दो फोर्सेस का इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी करते तो Q कॉमन निकाल Q कॉमन निकालने पे यहां बना E प्लस बी क्रॉस बी इस फोर्स को नाम किया जाता है लॉरेंज फोर्स और यही जो फोर्स है ये फोर्स कहला रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने वाली चीज है तो ये बस चार्ज पार्टिकल का न्यूक्लियर फोर्स चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन पे भी लग सकता था और ये फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स की तरह नहीं है शॉर्ट रेंज फोर्स तो इसके बारे में देख सकते हैं इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स और ये डिपेंड करता है ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन चार्ज वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज था पर ये फोर्स आपका चार्ज पर डिपेंड करेगा तो इस फोर्स को वैसे अपने आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म जब डिस्कस करेंगे उस टाइम पे अपने इसको पूरा डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि कैसे ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे एक्ट करेगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे एक्ट करेगा तो अभी तीसरा फोर्स आते हैं जो इससे थोड़ा वीक है पर वीकेस्ट और नाम है वीक फोर्स तो वीक फोर्स की बात की जाए तो तीसरा फोर्स आ रहे हैं डिस्कस करने वीक 
फोर्स तो वीक फोर्स देख वॉट इज वीक फोर्स तो वीक फोर्स ये फोर्स लगता है बेसिकली बिटवीन एंटी पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स कहने का मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है आपका वीक फोर्स न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स कहलाता है वीक फोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने वाली है कि ये एंटी पार्टिकल के बीच ही एक्ट करेगा दूसरा चीज ये जो फोर्स है ये फोर्स के कारण ही जितने भी न्यूक्लियर लेवल पे रिएक्शन होते हैं रेडियो एक्टिविटी होते हैं वो इसी वीक फोर्स के कारण होता है जब भी वो फोर्सेस अनस्टेबिलाइज कर देते हैं सिस्टम को तो फिशन या फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसको फिर से न्यूक्लियस जब चैप्टर पढ़ा जाएगा उस टाइम पे इसको आगे फर्दर लेके जाएंगे तो अगला जो फोर्स देखेंगे चौथा फोर्स वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कर ग्रेविटेशनल फोर्स तो चौथा फोर्स देखने आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है ये वो फोर्स है जो दो मासेस के बीच में है न्यूटन ने इसके बारे में एक लॉ कहा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये बोला जा रहा है अगर इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आर हो जाए तो इस एम वन और इस एम टू पार्टिकल जो फोर्स लगेगा जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा जैसे न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वैसे ही बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड ये अगर ये बॉडी इस बॉडी में एफ फोर्स लगा रही है अट्रैक्ट कर रही है न्यूटन थर्ड लॉ से ये बॉडी उतने ही फोर्स से इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगी दैट इज एफ रिएक्शन एज इंपोर्टेंट अपोजिंग रिएक्शन तो ये देखा जा रहा है कि इन दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लग रहा है वो फोर्स प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट इज एम वन इन टू एम टू अपने जानते हैं कि मास कभी नेगेटिव नहीं होता है हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होगा ही हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास होगा ही तो कभी मासेस नेगेटिव नहीं होते और बोल सकते हैं जीरो भी नहीं होते आगे ये देखा गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम करेगा और जितने ज्यादा मास होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंट एंड डिस्टेंस पे इनवर्स तो दोनों प्रपोर्शन एक्टिव को कंबाइन करते हुए ये रिलेशन बनता आ रहा है एफ प्रपोर्शनल एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो इस प्रपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जा रहा है उस कांस्टेंट को नाम दिया जा रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन टेन पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्यों कहलाता है क्योंकि इस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहे स्पेस में जाए तो भी ये यूज करनी है वाटर में जाए तो भी यूज करनी यही है और वैक्यूम में ऑयल में किसी भी मीडियम पे जाइए ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी ये मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती है इसीलिए इस फोर्स को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये लॉ हर जगह लगता है और फिर से बात करें तो ये फोर्स नेचर में आपको दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता हुआ दिखेगा जैसे आप बोलेंगे देखिए ये दो पेन है ये दो पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है पर फील तो नहीं हो रहा तो इसको फील कराने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं क्या कीजिए दोनों फिंगर्स को पास लेके आइए और पास रखिए अब यहां जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये ऑब्जर्व होगा कि ये दोनों फिंगर से एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आपने इन दो अभी तो मास कंपैरेटिवली कम है 
पर अगर मास अगर मून या अर्थ के बीच जो फोर्स लगता है उनके मास का ऑर्डर होता है टेन पॉट ट्वेंटी फोर के जी अपने आठ के मास कितने होंगे लगभग ढाई किलो तो यहां पे बात हो रही है कि इन दो मासस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जब मैंने बहुत कम कर दिया तो भले मास कम था पर ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और अपने वो फोर्स को फील कर पाए तो ये फोर्स कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स करके और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बात करें तो ये हर मीडियम पे उतना ही लगेगा मीडियम चेंज होने पे ये फोर्स चेंज नहीं होगा जैसे आगे अपने कुलम्स को देखेंगे तो वहां पे मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा पर ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होगा ये इंडिपेंडेंट फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता ये चीज आप ध्यान रखें तो ये था आपका चौथा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स करते हुए अगला फोर्स आते हैं डिस्कस करने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद तो ये बेसिकली नेचर में चार फोर्स हैं और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स उसके बाद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीसरा रेंज में होगा वीक फोर्स और चौथे रेंज में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स तो इसका वन टाइम जो है वो आपको देखा जा सकता है टेन एस टू पा माइनस टू टाइम इसको टेन एस टू पा माइनस सेवन टाइम और इसको टेन एस टू पा माइनस ट्वेंटी सिक्स टाइम मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टेन पॉट ट्वेंटी सिक्स न्यूक्लियर फोर्स वीक फोर्स से टेन पॉट सेवन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हंड्रेड टाइम से ज्यादा है तो ये था इन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में अपने डिस्कस किए अगला आते हैं अपने देखने तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं अब इन फोर्सेस को दूसरे वे से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट तो अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट के बेसिस पे फोर्सेस को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है एक है फील्ड फोर्स और एक है कॉन्टैक्ट फोर्स चलो तो देखते हैं फील्ड फोर्स किसे कहा जाए फील्ड फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक्ट करते हैं जैसे अगर बात करें एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स में आ जाएगा आपका फील्ड फोर्स के अंदर और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको भी अपने फील्ड फोर्स के अंदर रख सकते हैं तो ये दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है तो ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड फोर्स कैसे है जैसे समझिए मैं एक मास हूं सन मैं सन हूं अब मैं क्या क्रिएट कर रखा हूं मैं अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर रखा हूं अब मेरे फील्ड के अंदर जितने भी प्लानिट्स आएंगे उनको मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा पर ये जो प्लानिट्स के पास ऑरिजिनली कुछ वेलोसिटी थी तो ये सन ने इन के प्लानिट्स के बीच में जो फोर्स लगाया वो फोर्स इन प्लानिट्स को पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए हेल्प किया तो वो जो फोर्स है जो उन प्लानिट्स को रिवॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है उस सेंट्रिपिटल फोर्स यहां कहां से मिला उन प्लानिट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से जो इस समय इन प्लानिट्स के बीच कर रहा है तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या होता है इसमें कोई पार्टिकल एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा पार्टिकल आ जाए इसका कुछ मास हो तो वो एक्सपीरियंस करने लगेगा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा अगला आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या 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 रहता है अभी आपने डिस्कस किए थे इसको डिटेल में तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है फिर से मैं बोल रहा हूं इस चीज को चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स और वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एक फील्ड फोर्स है 
अगला फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स ये कॉन्टैक्ट फोर्स फील्ड के कारण क्रिएट नहीं होता तो यहां पे तीन कॉन्टैक्ट फोर्स दिए जाते हैं तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है अपना उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या सीधा समझे इसे रिएक्शन फोर्स इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं पर अपने इसे एन से रिप्रेजेंट करेंगे अब से आगे और अगला फोर्स है टेंशन ये टेंशन बड़ा टेंशन लेने वाला है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल टी से अगला फोर्स है फ्रिक्शन ये तो एक अगला चैप्टर नहीं होगा इस न्यूटन लॉ मोशन पढ़ने के बाद हम इस फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे अगले पोस्ट में तो ये है आपके टी कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसको अपने डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तो आते हैं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन में क्योंकि आपने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में डिटेल स्टडी कर लिए है अब कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट के वजह से बस एक्ट करेगा उन फोर्सेस को डिस्कस करने जाएंगे तो सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ग्रो कराइए ताकि हम और बेहतर वीडियो ला पाए आपके लिए और इस चीज़ को और आगे बढ़ा पाए थैंक यू